，小燕子，你终于来了。二哥，他们你应该都认识，也要陪我们回加马帝国。那太好了，多谢各位。三位能如约而来，萧炎十分感谢。不过此行危险万分，与云兰宗交手时，还请三位全力以赴。萧门竹，请放心，我们现在可是同一条船上的，早船同尘的傻事，绝技干不出来。这样最好。事成之后，几位的报酬，萧炎定当悉数奉上。那就先谢过萧门竹了。还在生为师的期，老师，今日怎有空来这禁殿？云儿，你这脾气什么时候才能改一改？为了一个萧家，便忘了我对你的栽培吗？老师多年栽培，云云自然谨记在心。但一个小小的萧家，您何必对他们？这便是彻底与萧炎不死不休啊！不过是个有点天赋的小辈而已，还能让我云山如何记得？况且这小子三年都杳无音信，怕是死在哪儿了。我本以为你已经将他忘记，准备让你重登宗主之位，现在看来你还是忘不了他。那萧家，我是绝对不会放过。很久之前我便接到消息。萧家残党就在米特尔家族庇护之下。这一次，我要他们在加马帝国彻底灭绝。老师，您要动米特尔家族，您就不怕会引起其他势力不满，让云兰宗成为众矢之的吗？哼，一群跳梁小丑而已，哪儿有这个胆量？他们若敢妄动也好，我正好大清洗一次。老师，您再执迷不悟，云兰宗迟早会毁在您手上的。放肆！你现在竟敢如此与我说话！云兰宗不会在我手中覆灭，相反，我会把他带到一个历代宗主都未曾达到过的高峰。还有，你最好将那小子忘掉，就算他还活着，你们之间……也绝不可能。嗯、亚飞，什么事让你这么急把我们都叫来？我刚收到情报，云兰宗最近异动频频，似乎已经发现我们米特尔家族在庇护萧家族人。啊，他们想对我们动手吗？他们的动作极其隐秘，
若非我在云兰宗安插了眼线，根本觉察不到。目前只能说，很有这个可能。云兰宗是加马帝国最强势力，加上有云山在，果真对米特尔家族动手。其他势力若选择明哲保身，到时候米特尔怕是要独立应对。不管怎么样，家族都得全面加强警戒，做好应战准备。好，我等下就去安排。还有你们萧家族人，从今天开始，尽量少外出，以防不测发生。抱歉，我们把米特尔家族拖下水了。你就当这是老夫的一场豪赌吧。哦，海老是赌我三弟一定能够归来，并成功打败云兰宗吗？哼，我相信海老离营的那天，应该不会太远。小家伙，我也相信你会以强者之态回归家马。二哥，到哪了？啊，刚到一个叫万岩的小国，在一个月左右，应该就能到加马帝国了。这一路没有惊扰到沿途的势力吧？我们一路匆匆，没惹任何麻烦。嗯。哎，怎么这么安静？子言呢？那丫头啊，嫌船上无聊，拉着彩铃往前飞去了。哼，没那家伙在耳边吵吵闹闹的，反而觉得不习惯。<笑>说来也奇怪啊，彩铃那女人凶巴巴的，对子言却不错。这段时间，两人经常一起出去玩，感情挺好的。他们的本体都是魔兽，可能因此惺惺相惜吧。而且紫妍那跳脱性格，又刚好跟彩铃互补。姐姐，我打探清楚了，这个藏宝洞的主人啊，还是一方势力的大宗主呢，实力达到斗宗级别。不过却是个贪婪的家伙，最大的爱好就是去各地劫掠和搜刮绝品药材。他怕别人也打他这些赃物的主意，就把他们啊藏到这个荒山野岭，以为没人会发现。没想到老远就被我闻出来了，只要我把里面的药材弄到手，就可以让萧炎多给我练些丹药。不过守门的六阶魔兽有点棘手，解决六阶魔兽倒不难，不过动静太大，引来不必要的麻烦，那小子又要啰嗦。嗯，哎，彩铃姐姐，我有办法。嗯，这倒是个法子。但那可是相当于斗皇的魔兽，你会不会？嘿嘿，我以前没少跟这种级别的魔兽交手，现在还不是全虚全眼的。好，那你小心点。可惜还不够强。
吧吧吧。臭小鬼，臭死了你！强者，你我都是魔兽，我不伤你。识相的话，赶紧滚。紫妍，这你拿着。姐姐，得手啦！药材都在里头。那是主人的宝贝。原来我中了你们的调虎离山之计。呃，完了完了，主人肯定饶不了我的。猫咪，你好好的魔兽不当，干嘛要给人当看门狗？像我们这样自由自在的不好吗？你以为我不想？看那混蛋宗主在我身上加了这道封印，叫我给他看守山洞，我能怎么办？横竖都是死，我必须将功折罪，把东西还给我。宗主的东西都是抢来的，活该被你们拿走！啊、我再也不用给他卖命了、啊，自由了！没受伤吧？我要是能像彩玲姐姐那么厉害就好了。你有无限的潜力，只是被困在这具人形身体里，实力发挥不出而已。等萧炎给我练出幻形丹，我就可以恢复本体了。哎，吃惯萧炎练的药，这果子真难吃。那家伙答应的事，谁知道几时能兑现？姐姐怎么不相信萧炎呢？我觉得他人很好啊。嗯，姐姐，嗯，走吧。真返回了，你们俩去哪了？好浓的药材气息！你这鼻子比魔兽还灵嘛？那这些你都收着，除了给彩玲姐姐炼药外，其他的多炼这些药丸给我，不能全吞了。啊，这
就是玉龙贤，齐寒灵芝，你们从哪弄到的？嘿嘿，当然是从一个宗门的藏宝洞里了。藏宝洞？你竟然带他去偷药材，你知不知道？这可能会给我们招来不必要的麻烦。有问题我自己会解决，我可不想等到炼制复魂丹时，你有时候药材还没整齐。你，哎，小雨，你放心啦。彩铃姐姐一直记得你说过不能惹麻烦，所以都克制住，没搞出大动静、啊。我可不是为了他。你们以后没我允许，不准离开。啊，姐姐，哎呀，姐姐别生气了。二哥，我们加快速度吧。